Julito. Debe ser horrible que te pase algo así. Ya lo creo, mamá. Pobre. ¿Y dices que fue por enfrentarse al abusivo de Paulo? Así es. Aunque hay algo que me dejó preocupada. Debe ser una excusa o, o un pretexto para detener a Julito, pero... ¿Pero qué, mamá? Habla, no hay nadie más en la casa. El policía dice que era buscado por contrabando en Chile. Mira, ¿sabes qué? No hay que poner las manos al fuego por nadie. ¿Mm? Ay, Dios. ¿Para qué te conté? No lo repitas, ¿ah? ¿eh? Dorita se enojaría horrible si supiera que estoy hablando de su hijo. Ay, ¡Culito! ¡Qué bueno que estás libre! ¡Qué alivio! Gracias. Me alegro por ti. Bueno, me quedé ordenando las cosas y, y llamé a Beto. Gracias, Aleda. Felizmente todo no pasó de un susto. Ese pato basura me calumnió. Si no hubiera sido por don Toñito que llegó con su abogado ficho y le dejó bien clarito al comisario que todo lo que estaban haciendo era un abuso, si no, no me soltaban. Pato basura, ahí le tengo una rabia. En el Perú, si uno no tiene plata o un buen abogado, mire, las autoridades hacen lo que quieren. Sí, lo mismo digo yo. Por ahora al menos estamos tranquilos. Menos mal. Felizmente llamaste a don Antonio. Él lo solucionó. Si no hubiera sido por eso, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado. Sí, gracias. Si no, esos hubieran sido capaces de llevarme al peor pabellón de Luri. Solo por la maldita falsa denuncia de ese pato condenado ahí. ¿eh? Confiemos en que ese problemita se pueda solucionar, ¿no? Porque ya que estamos en confianza, podemos hablar con claridad. ¿Mm? Esa requisitoria en Chile existe, hijo. Maricucha y yo lo sabemos. Yo ahorita no quiero hablar de eso, ¿ya? A mí lo que me fría y me da cólera es que don Toñito se ha enterado de esa vaina, de ese malentendido y tenga una mala imagen de mí. Bueno, si es un malentendido, como dices, el abogado lo arreglará. Tú quédate tranquilo. ¿Y tú? ¿Qué fue eso que te fuiste a salvar al pavo de Renato en la mototaxi? ¿Qué? Habla, ya hace mucho. Eh, no, eh, nada. Eh. Uy, estoy cansada. Uy. He tenido muchas emociones el día de hoy. Ah, sí. Bueno, voy a descansar, ¿sí? Y tú no me hiciste. Mari. No me cuentes, ¿ah? Ven acá, ¿dónde vas? Déjala tranquila. No aprendes todavía, ¿no? Mi marico, ya no dejo de pensar, te muero por estar contigo. Quiero robarte un beso, quédate aquí conmigo. Mirada, tu sonrisa me contagia tu alegría. Me enteré que se lo llevó un tombo y... Sí, pues. Pablo le puso una falsa denuncia. Pero felizmente todo se solucionó. ¿Ustedes ya se amistaron? Miren quién está acá. El gato Judas. ¿Qué? ¿Para qué viniste? ¿Para saber si seguía preso? Qué pena, pegato. Piña. Piña con gato. Tipa acá y de gato. Yo no le voy a dar el gusto a mis enemigos. Yo, yo no soy tu enemigo, Julito. No digas eso, pe. ¿Qué? Entonces, ¿para qué has venido? ¿Para darme otro veneno? ¿O te ha mandado el pato? Tampoco digas eso, hermano. Yo... No quiero que sigamos peleados. Julito, mejor escúchalo. ¿Mm? Yo me voy para que conversen tranquilos. Gracias, señor. Habla, P. Amigo. Amigo que no me dejó ganar 212.500 cocos. Ya, oh gato, me da cólera verte. Ya, arranca mejor. Eh. Oh, me, me dejé llegar por el bobo, pues, Julito. Me templé de Fernanda, pero... Ella ya se enteró de todo y... Y ahora me odia. Obvio que se iba a pasar, pe gato. Idiota eres, ¿no? Gato baboso. No aprendes tú. Ahorita estaríamos bien bacán con ese billete. Y tú no estarías llorando por la ojo de uva. Pero... Eres Gil, pegato. Y morirá Gil. Nunca creí que me pasaría esto, viejo. ¿Qué? ¿Que te ibas a templar como un baboso? Ya fue, pegato. Aprende. Aprende y sufre. Sufre, peruano, sufre. Y ya pasa la página una vez. ¿Ya? Que ese billete, además, no va a ser ni para ti ni para mí. Pero tampoco para la Fernanda. Al final, no ganó nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se lo va a quitar a ella? No se lo va a quitar nadie. Ese billete va a regresar a quien le pertenece. A su viejito. A Don Toñito. ¿Ya ves? Tanta vaina por las puras. ¿Sabes qué, gato? Te perdono.